补上驾到。你们都下去吧。是。我见到她了，是个好姑娘。朕应该早一些亲自来告诉你的。自从喜哥小飞逝后，后宫再无新人。难得他能得主上真心，如今又有了黄丝，不如册封他为渤海妃，入主长明宫。不过为了方便照顾主上，可以让他住到张敏宫偏殿。主上日日见到他，心也能安歇。对不起，主上何出此言？你既是主上，玄妃那批，本就是应该的。你没有什么对不起我的。朕。身体孱弱，这人生如浮游一般，转瞬即逝。朕将大辽所有的重担，全都压在了你一个人身上，反倒自己，想过寻常人的生活。朕跟玉箫在一起，感觉自己不像一个帝王。只需要看看山，看看水，便也轻松了很多。你爱上他了，朕，朕需要他，他和你不一样。他没有抱负，只是单纯的乖巧而已。朕心里有数，他对你和文殊奴来说，不会构成任何的威胁。既然他给了你完全不同的生命温情，日日陪伴你，你又何必要隐藏？燕燕，我不怪你爱上任何人，可你我夫妻这么多年。你连能够彼此坦诚的信任都没有吗？耶律贤，我告诉你，在这个世界上最难谋算的就是人心。可你把所有的一切都当成可以权衡的筹码，你看了就让人讨厌。玉箫的出现，你也只知道跟我解释，他不会对我造成威胁。难道你认为我还会感激吗？如果在皇帝和皇后之前，多了一个妃子，可以让皇帝高兴，这根本就没有什么。我和孩子，没有你想的那么脆弱。呃，朕听完你说的这些话，朕觉得。觉得自己渺小了。玉箫的事情，我不怪。其实，当我看到她之后，我就知道她是个好姑娘。她没有做错什么。
，我只是气你没有早告诉我。我平日忙于政务，对你也疏于照顾，本就自责。现在有他在，我便一颗心安了。明爷，你快看看，这是玉箫给你生的小皇子。好，好。哎，朕怎么看着这孩子，他的身体没纹书奴壮实啊？孩子刚出生，总会有不一样吗？再说，养着养着就壮实了。嗯。真是担心啊，担心，因为朕的身体，连累了孩子。别胡说，我一定会把他养得壮壮的，不用担心。对了，给他起个名字吧，要不就叫他药师奴吧，让他记在。药师琉璃光如来菩萨的名下，希望对他一生能有好处，至少可以保他一生康健，无病无灾。小药师奴，你听见了吗？<笑>嗯，行了，朕这边药味太大，别熏着孩子。呃，抱去他娘亲那边。明爷，你闭眼歇一会儿吧。他们母子俩就托付给你了。嗯。主上，修哥替尹到了啊、哦，快让他进来。哎，臣参见主上，参见皇后。婉儿，赐座。是。小哥，今日玉箫给朕生了一个皇子，恭喜主上，好事，好事啊！但是朕知道，这个皇子的将来，朕是看不到了。不但他的将来看不到了，就连咱们大辽这万里河山，该何去何从，朕也看不到了。